情。沧海谁人听？世人都说人有情，相思谁人语？我到人间多少苦楚。这只傻傻的狐狸精，今生来世只为情。狐狸精，狐狸仙，千年修行万年间。火红牙，如初牙，八戒牙是无双，八戒牙是。这是咱们店自酿的鹿角酒，乳喉不辣，清爽腼腆。等会儿比赛的时候，别啰嗦。哎哎，姑娘，哎，哎，好酒啊啊，是不是？都是伤心人呐。我才不伤心，过得好着呢。来，姑娘，干，喝。人生艰难，我把我的肩膀借给你，想哭就哭出来。做妖也难呐、啊！哎呀，这做人妖啊，可更难呐、啊！大家都静一静。屏风化物比赛马上就开始了，但是参赛的人员只有八个。老板娘，既然今天晚上我们大伙都来到了你这神来酒馆，我们都是冲着这灵犀屏风来的。我想您还是先介绍介绍，怎样我们大伙才能获得这个参赛资格？可是这参赛名额已经满了。刚才店小二在每桌上放了一坛我们神来酒馆的好酒，前八位喝完的就是参赛选手，这不公平。对啊，对对对，你说的，规矩应该提前讲嘛，规矩应该提前讲。闭嘴！这店是我开的，规矩是我定的，谁要是不服，上来。姑娘，嗯，姑娘，您被选中了，跟我来一趟吧。选中什么呀？去了您就知道了。有酒吗？有，有上好的酒呢。来来来，好好好，好，我们走。带我去喝酒。慢点啊，姑娘。不要喝酒。喝酒。没想到第一位参赛者是个小姑娘，跟大家介绍一下自己吧。叫什么名字？从哪儿来？现在成亲了没有啊？嗯，成亲。我们分手吧。为什么呀？琼花怀了我的孩子。你疯了吧？我要喝酒。把他弄下去。啊，是。我要喝酒。喝酒。
位参赛选手已作画完毕，但是灵犀屏风没有丝毫反应，所以本次比赛没有赢家，就此结束。不同意。娘方玲才八百岁，怎么就糊涂了呢？我可还没上场呢。哟，姑娘，您这是酒醒了？那快点来这儿啊没想到，这屏风最终会落到你小姑娘手上。胡说八道！快抢！快抢！别跟他废话！直接抢！别放手！有人！小姑娘！姑娘！姑娘！姑娘！别跑啊，小姑娘！啊！别主人，你醒了。啊、你你是什么人啊？我不是人。不是人？那那你是什么鬼啊？我是你画出来的狐仙。狐仙？嗯，是的。哼，他也配做我们的主人你又是谁？不错。哎呀，我发现你长得也挺不错的嘛。玉烟，别闹了，你把主人吓到了。哎，大仙，两位大仙，我只是个可怜的小女子，没爹没娘的，男朋友还跟着闺蜜跑了，求两位大仙放过我吧，放过我吧。主人，你别生玉烟的气，她之前啊是个山大王，性情是残暴了一点，但其实是个好人。你们到底是从哪里来的呀？你还记得昨天发生的事吗？
想房漏水，你知不知道？看看你，整天就知道喝酒。这个月的房租，你要是再交不上来，你就给我搬走。这房子本来就是我娘留给我的。你娘？哪个是你娘？我可早就跟你说过了，我姐只不过是你的养母。你和我家可一点关系也没有。你，你信口雌黄你！哼，我信口雌黄。郑学景，你给我听好了。房契可在我手上，你明天要是再交不上房租，走也得走，不走也得走。哎，老娘告诉你，我我还在这里住定了。现在在哪里啊？他现在就在后院里屏风里面那三只狐狸。是的，主人，我们三个本来是被困在玉心笔中，但昨晚您把我们封印在了灵犀屏风里，给了我们自由身的同时，也和我们缔结了主仆契约。玉心笔，灵犀屏风，主仆契约。是的，玉心笔是乌角先生的武器，我们三个都曾被他收服过。灵犀屏风就是这个您昨晚赢得的奖品。它是天下第一封妖宝物，没有任何妖魔可以逃脱它的封印。妖魔一旦被封印其中，就会不可控，和封印者缔结主仆契约。从今以后，我们就是你的狐仙男仆了，会忠心服侍你十年。十年之后，契约就会自动解除，我们就可以获得自由身了。哎，等等等等等，等一下，给我，给我一点时间，我我这个。本大王告诉你，现在，立刻把契约给我解除掉。否则，我只要动动手指，就能要了你的小命。可是，可是我不知道契约怎么解除啊！你不知道怎么解除？契约是你缔结的，你会不知道怎么解除？我昨晚喝多了，我到现在这个脑袋都是懵的。那我就让你清醒清醒。啊、你干什么？快把我放开！哎，你们别闹了。白生哥哥，我，我现在肚子好饿啊！乖，待会儿给你做栗子糕。哎，好，还是白生哥哥最好。喂，哎，我还在这绑着呢。主任，您就帮帮雨言吧，他不会害您的。那我怎么帮他呀？您是林夕屏风后门的主人，您下达命令就行了。啊
，我下达命令，这命令我我怎么下达呀？您就正常说话就行了。哦，好。什么人？来拿林夕屏风的人。拿林夕屏风？你拿得走吗？只要杀了现在的主人，我就是林夕屏风的新主人了。哼，那就要看看你有没有这个本事了。我刚被解封，法力尚未恢复，不然我早就一招杀了你！快把我放开！啊啊啊啊！怎么样？你们别再反抗了！人类女孩得到灵犀屏风的消息，已经在一夜之间传开了。你们以后的日子好过不了，还是照顾好你自己吧。云，你的手没事吧？没事，你真的没事吗？啰嗦，云，跟我上楼，我帮你包扎一下。不用了，白神哥哥，到底什么时候才可以吃饭啊？我好饿啊！我再不吃饭，我可真的要饿死了。等一会儿。嗯、既然都来了，还躲在暗处做什么？都出来吧。林夕屏风是至宝，他可以封印天下所有的妖魔鬼怪。你昨夜在神来酒馆获得林夕屏风的事，现在已经在三界传开了。他们都是奔着林夕屏风来的妖怪。那这个屏风我不要了，快让他们带走吧。如果让心怀不轨的妖怪得到林夕屏风的话，他们就拥有了控制天下所有妖族的能力。后患无穷，我绝对不会让这种事发生的。啊！小黑，你也快去帮忙啊！去啊！我好饿。一点力气都没有了。你怎么是只狗啊？算了，有灵犀屏风在，小黑就不用去了。主人，接下来就要靠你了。靠我？你开什么玩笑啊？我们现在处境危险，这些妖怪就是忌惮灵犀屏风和你在这里，才不敢贸然出手。现在你跟着我做，要不然等他们发现你不会使用灵犀屏风的话，就会大规模进攻，那就糟糕了。哦，好。那个女孩不会用灵犀屏风，兄弟们冲啊！跟我念，灵犀屏风，不惹风魔。妖怪，妖怪，快说！灵犀屏风，不惹风魔。已经被你封印起来了，被我封印，真的假的呀？
，真的，你做的很好。主人，你来了。哎，我说，你们三个跟着我，到底有什么目的啊？林西平峰缔结契约之后，我们就是主仆关系了。我们三个的目的就是服侍主人，完成主人的心愿，让主人开心。契约有效期限是十年，十年之后，契约就会自动解开。但是。你们为什么要和我缔结主仆契约呢？我们和你缔结主仆契约？你开什么玩笑？本大王已经在御仙笔中被封印了九十九年三百六十四天，还有一天就可以恢复自由之身。现在可好，提前一天被你放出来，又被封印进灵犀屏风，不但要再等十年，还要被你奴役。你以为是本大王自愿的吗？玉言，你什么时候能改改你的脾气啊？那你们为什么会被封印进御仙笔中呢？好像也没有听你说过这件事情。我有一段记忆遗失了，不记得了。都是过去的事了，别再提了。嗯，对不起啊。没事，其实这都是缘分，缘分把我们绑在了一起，也或许是我们身上都还背负着太多的孽债，需要您来帮我们赎清。哦，对了，主人，你有什么未完成的心愿，尽管说，只要我们能做到的，在所不辞。真的可以帮我完成心愿啊？嗯，嗯，这个我可得好好想一想。云溪屏风之所以会被妖怪看上，就是因为他有缔结契约的能力。主任，这十年的时间，你可要好好利用起来啊！那个，你叫白生是吧？你以后别叫我主人了，听起来怪怪的。你们以后可以叫我郑学景。好啊，好啊。我从早上一直到现在都没有吃东西，我现在的心愿啊，就是好好的出去大吃一顿。哎，这个好，这个好。我现在肚子都饿扁了，我们赶紧出去大吃一顿吧。好啊。可是你的腿，我啊，我有办法。哎，有了！我有腿了！我有腿了！白生哥哥，这怎么回事啊？这不行啊！这……哎，好了，好了，好了！注意算好时间，只能保持三个时辰。你们好厉害啊！谢谢雨嫣哥哥。好了，现在小黑的腿也好了，那现在我们一起去吃饭吧。雨嫣，伤口包扎完了，我们一起去吧。我不去，啊，真的不去，不去。于岩哥哥，我们都被封印了几百年了，一起去大吃一顿吧。说了不去就是不去
没事吧？啊，姐姐，雪清姐姐，哎，起来。我没事。看到你们都没什么反应啊！我刚才施展了一个法术，叫无定易容术。施展之后，除了你之外的任何人，看到我们三个都跟普通人没什么差别。你们是不是会很多法术啊？嗯，能教教我吗？人如果想学法术的话，必须先修仙，那是一条漫长又痛苦的道路。我劝你还是不要了，有我们三个在你身边，就是你的左膀右臂。嗯，你也没必要学，是吧？月岩，你能不能消停一点？所以今天都是他在害我。月岩虽被封印百年，但心魔未除，十分危险，你要万事小心。吃。吃的好饱呀！嗯，哎，白生，今天谢谢你了。嗯，谢我？嗯，不是你请我们吃饭吗？我没钱啊。嗯，我也没钱啊。看我干什么？我也没钱。没钱你们来凤阳酒楼吃饭，这可是京城最贵的饭店。我没想那么多。哎，你们不是妖怪吗？变点银子出来啊！那是骗人的，这种事情我不能干。就变一点钱出来都不行啊！我们当年因为作恶太多，罪孽深重，才会被封印的。以后不管大奸小恶，我们都不会作恶。嗯嗯嗯。哎呀，那我要。
了你们几个拖油瓶干什么？除了违背道德的事情，我们都可以帮你做。妖怪还讲道德，这什么世道？现在怎么办啊？约，你干嘛？没钱付账，当然是走人了。霸王餐，老子又不是第一次吃。走。哎，哎，快快快！哎，赵归导，快来呀、啊！客人不付账，跑了。画师大秀，这是什么啊？六月二十一日，画师大秀。心千年，一朝好景。